യൂട്യൂബർ ചാനൽ സോട്ട് ആൻഡ് പേപ്പർ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണെങ്കിൽ എന്റെ പേര് റാണി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് കടന്നേക്കാം അല്ലെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ടോപ്പുകളോ ഇട്ടിട്ടിട്ട് മടുത്ത് ഉപേക്ഷിട്ട ടോപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കുർത്തീസോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണേലും ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ കുട്ടികളുടെ ടോപ്പുകളോ എന്ത് വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ ഇരിക്കുന്ന ടീഷർട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി ഇത് വെറും പ്ലെയിൻ ഷർട്ട് ആണ് ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല കണ്ടോ സിമ്പിൾ ഷർട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു നമ്മളിങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കളഞ്ഞ എത്രയോ നമ്മളിപ്പോൾ ചുരാറൊക്കെ തയ്ച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്കി എത്രയോ പീസുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തയ്ച്ചതിൻ്റെ വീതമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന ഒരു ഒരു പീസ് തുണിയാണിത് ഇത് ചുമ്മാ എന്തോ ചുരിദാറിൻ്റെ എന്തോ തയ്ച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഇതേ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിനെ ഒന്ന് സുന്ദരമാക്കാം നീ പ്ലെയിൻ ടോപ്പിനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തതിനൊന്ന് മനോഹരമാക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും അത് ഇടാൻ തോന്നില്ല എന്നാൽ ഇതേ കുറച്ച് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഇതിട്ടുണ്ട് നടക്കാൻ തോന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു മെത്തഡായിരിക്കും നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും നോക്കിയിരുന്ന കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി വന്ന ആ തുണി ഒന്ന് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിനെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്തായാലും ഞാൻ ഓർത്തു ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പോലെ നമുക്ക് ഒരു പീസ് തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഫ്ലവർ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ നമ്മുടെ തുണിയിൽ നിന്നും ഞാനൊരു ഫൈവ് ഇഞ്ച് വീതി നോക്കിക്കോണേ ഫൈവ് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു പീസിനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ അത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ നീളമാണ് പ്രശ്നം അല്ലെ നീളം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിന്റെ അതേ നീളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ടോപ്പിന്റെ ലെങ്തിലാണ് ഇത് മുറിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ എനിക്കിത് ടോപ്പുകളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് വന്നിട്ട് ലെങ്ത് ഒരു ട്വന്റി ഇഞ്ച് ലെങ്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്ത പീസിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ട്വന്റി ഇഞ്ചോളം ഉണ്ട് ഫുൾ ടോപ്പിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ കേട്ടോ ഓക്കെ അത്ര നിങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് തയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഇഞ്ചൂടെ എക്സ്ട്രാ ഇടണം ട്വന്റി പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി വൺ ഇഞ്ച് ലെങ്ത് കേട്ടോ എന്താ മനസ്സിലായത് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി അതിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ അടിക്കണ്ടേ തയ്ച്ച് മാറ്റണ്ടേ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു തുമ്പൂടെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളൊരു തുണി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഡിസൈൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ തുണിയാൽ ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഫൈവ് ഇഞ്ച് ആക്കിയത് ഇനി നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ മുറിച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ ലെങ്ത് എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഷോർട്ട് ലെങ്ത് ആണെങ്കിലും മതിയാവും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ലെങ്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫുൾ ലെങ്ത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ സ്ലീവ് കേട്ടോ നമുക്ക് സ്ലീവേൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഫുൾ സ്ലീവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ത്രീ ഫോർത്ത് ആക്കണമെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർത്ത് ആക്കാം അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓൾറെഡി തയ്ച്ച ടോപ്പുകളായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും രണ്ട് പീസ് ഇതിനു വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനറ്റത്ത് ലേസ് വരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ ലേസിന്റെ ഭാഗം തന്നെ കൈയുടെ അറ്റത്തിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അത് നല്ലതായിരിക്കട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലേസ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ പീസ് മുറിച്ചെടുക്കാം കൊച്ചു എനിക്ക് കൈക്ക് വണ്ണക്കുറവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അധികം വേണ്ടി വരത്തില്ല എന്റെ കൈവണ്ണം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഒരു ടെൻ ഇഞ്ച് മതി
അപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടല്ലോ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഇന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് മുറിച്ചില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കൈ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ എങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യുക ഈ കൈ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ അങ്ങ് മുറിച്ച് വിടുന്ന മുറിച്ചു മാറ്റി രണ്ട് പീസ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോൺ ഇതിനകത്ത് നടക്കാം കേട്ടോ ഫോണിൻ്റെ കേസായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സാധനം കളയരുത് എനിവേ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ പീസും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്ലീവ്സിന്റെ ആ പീസസുകളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തെ പീസ് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് സെന്റർ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഇന്നാ പിടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാകത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെന്റർ ആണ് ആദ്യം കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഈ അടുപ്പ് ഉണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ നിൽക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് എൻഡും നമ്മുടെ ടോപ്പിന്റെ അറ്റം ഇവിടെയും ഒരുപോലെ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ഇവനെ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെക്കുക അത്രയും വരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ അടുത്തത് ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിന്റെ നെക്ക് ലൈൻ അതുകൂടെ നോക്കണം നമ്മുടെ നെക്ക് കണ്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അടുപ്പല്ലേ വരുന്നത് കണ്ടോ രണ്ട് ഭാഗത്തും അടുപ്പുണ്ട് ഇത് നെക്കിന്റെ അടുപ്പാണ് കാണുന്നത് അതിനെ രണ്ടിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക കണ്ടോ അതിന്റെ സെന്റർ ഭാഗം നമുക്കിപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിനെ നമുക്ക് നല്ല സുന്ദരമായിട്ടൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്നെ എടുക്കുന്ന അറിയാമോ നമ്മുടെ ചോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മുടെ ഈ സെന്റർ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കാണാലോ അല്ലേ നമ്മുടെ സെന്റർ ഭാഗം ഇതാ ഇവിടെ മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ സെന്റർ ഭാഗം എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ഈ ചോക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവൻ കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടിപ്പ് വരെ ഈ ടോപ്പിന്റെ അറ്റം വരെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ കണ്ടോ അറ്റം പ്രത്യേകിച്ച് മറക്കരുത് നന്നായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം കണ്ടോ നമുക്ക് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് ആ വൈറ്റ് മാർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോക്കും കൊണ്ട് ഒന്ന് ലൈൻ ഇട്ട് അതിനെ വേണമെന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കണ്ടല്ലോ അത് ഒരു വിധത്തിലും അവിടെ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകത്തില്ല അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അടുത്തത് നമ്മുടെ സെന്റർ ഭാഗത്തെ ആ തുണി ഇങ്ങോട്ട് കയ്യിലോട്ട് എടുക്കുക ഇവനെയും നമ്മൾ മടക്കി കണ്ടോ അകവും പറ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനത്തെ തുണി ആയിരിക്കുമല്ലോ എനിവേ നമ്മുടെ തുണിയിലോട്ട് അടിച്ചു പോകുന്ന ഭാഗം നല്ല ഭാഗമല്ല അതിന്റെ ചീത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഇതാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു കളർ എടുക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ നമ്മൾ സെന്റർ ഭാഗം നോക്കി ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം റെഡ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അറ്റം വരെ കണ്ടോ ഇതാ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു മാർക്കിങ്ങിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പീസിനെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ചോളം ഇതിന്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഈ ലോങ് രണ്ട് സൈഡും താഴത്തെ ഭാഗവും ഇതുപോലെ മടക്കി നമുക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അറ്റം എല്ലാം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പിന്നെ നെക്കിന്റെ ഭാഗം വരുമ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമേ കാരണം നമ്മുടെ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേർവ് ഷേപ്പാ അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ മാത്രം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ സിസ
നിങ്ങൾ ഈ വട്ടം ചെയ്ത് കൊടുക്കുവോ അല്ല ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചൊരു അടിപ്പം കടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് നല്ല ടൈഡി ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിലായത് അല്ലെ നമ്മുടെ സ്ലീവിലേക്ക് നമ്മുടെ പീസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് തയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് തയ്ക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ആ തുണിയിലോട്ട് വെച്ച് ഈ പിങ്ക് ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് അടി കാണത്തക്ക രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലേസ് മാത്രം ചെറുതായിട്ട് അറ്റം ഒന്ന് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചായിരിക്കും അടിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെതും നമ്മൾ അറ്റം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ തുണിയൽ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നല്ല ഒരു ഫിനിഷിങ് ലുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് സൈഡും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു കൊച്ചു പീസ് എടുത്തത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോട്ടോ നല്ല ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ തുമ്പ് പോലെ അല്ലല്ലോ അത് കണ്ടോ ഇതിലും നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് സൈഡും ഇതുപോലെ മൂന്ന് സൈഡും അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ ലേസ് അല്ലാത്ത ഫാഗവും നമ്മൾ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത ആ ലേസ് ഫാബ്രിക്കിനെ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മുട്ട സൂചി ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ സെന്റർ ഭാഗം മറക്കാതെ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരികി ചേർത്ത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നാല് സൈഡും അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നെക്ക് ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് അരികിൽ കൂടെ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അത് നല്ലതായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നെക്ക് ലൈൻ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലേസ് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും മുഴുവൻ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ മുഴുവൻ തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം കേട്ടോ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി പാടാണ് കാരണം ഓൾറെഡി തയ്ച്ച ടോപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ടീഷർട്ടുകളായിരിക്കും അത് ഓൾറെഡി തയ്ച്ചതല്ല അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് പിടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് പാട്ടിനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു വിടുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ വേണ്ട കുറച്ച് നീളത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പാട്ട് അവിടെ ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചു വിടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ തുണി എത്ര നീളത്തിൽ കിട്ടും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാനത് കാണിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മിഷീൻ ഉള്ള ഒരു മെഷീനെ തയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പം ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ ചെയ്ത് തീർത്തതിന് ശേഷം ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം ഓക്കെ ആദ്യം ഈ ടോപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ഇപ്പം വേണ്ട ആ വർക്കുകളും എല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കിക്കേ കണ്ടോ സിമ്പിളായൊരു ടീഷർട്ടിനെ ഇത്ര മാത്രം മനോഹരമാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലേസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലേസ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ആയി ടൂ മച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ വർക്ക് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിത് ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ബായ്